Ayan. Medyo okay na ba? Malakas na ba? Yung sa akin pag okay. okay. So for today, ang lesson natin, um, chapter 2. Nung grade 11 ba ninyo gumawa na kayo ng financial statements? Like, nag, ano na kayo na mula sa mga transaction um, na ng yes, ano, balance sheet, Opo. mga journal entries. Gumawa ba kayo no? Nung, yes, ma'am. Yes, okay. Na ano naman, medyo naalala nyo pa. Tsaka, may isa pa akong tanong. Pag nakita yung topic mo. Uh, yung, ano ba, sino ba dito yung... Ayun. Ay, sino ba dito nung, ano, nung parang pag-carriage nyo, papasok ng, ano, ng accountancy, ng business course? Lahat ba dito magbi-business course? Lahat ba dito? Kasi, iniisip ko, si David ko, ano. Kasi, iniisip ko, um... Parang kung seseryosohin ba natin itong ano, topic kasi medyo, kung kaya may bala kayong mag-business uh, business course like PS Accountancy, Financial Management, HR, Marketing, ganun. So yun, imahimayin natin to So yun nga, since nagawa nyo naman na yung ano, nakagawa naman na kayo ng financial statement, sure kayo ha, naalala nyo pa ha gumagawa kayo ng financial statements kasi after it kung i-discuss tong lahat ayun nga paggagawin ko ang assignment niya gagawa kayo ng financial statements bibigyan ko lang kayo ng transactions and then gagawa kayo ng financial statement tapos pag nagawa niyo na yung financial statements na yon i-analyze natin siya sa next meeting so okay ba yon Nga, nag-worry ako kasi baka ano. Okay, okay. Okay naman daw kay Ish. Okay, so, ayun. Gusto niya ba by group yon or individual? Kasi ano yung ibibig? Gagawin niyo wala income statement, tapos balance sheet. Kahit nga, sige, wag na lang yung cash flow. Okay na yung balance sheet, saka yung, ano, yung income statement. Ayun, na may kasamang equity din. Oo, changes in equity. Yun. So, uh, pwede ko kayong hati-hatiin sa, ano ha, sa tatlo. Ano ba? Gusto niya ba grupo or individual? Ah, okay. By group. Okay, sige. Mamaya i-ano ko kayo. Sige. By group. O sige, mamaya isasend ko na lang ulit yung, ano nyo, yung master list para, ano ulit, alphabetical naman siya. Okay, sige. Okay, para may katulong kayo. Ibigyan ko lang kayo ng transaction, tapos gagawa nyo lang siya ng ano. Pero hindi transaction yung, ano ah, yung as in numbers na talaga. Tapos i-arrange-arrange nyo na lang siya papuntang income statement hanggang makarating kayo ng balance sheet. Tapos, next meeting, i-ano natin, i-analyze natin yung per line. So ngayon, puro tayo discussion. So, yun, sure kayo ha? Okay. So let's start. So for today, chapter 2, ang topic natin is Analyzation and Interpretation of Financial Statements. So kung familiar na kayo sa financial statements like yung income statement, balance sheet, tapos yung cash flow, pero yung cash flow hindi ko na siya masyadong i-discuss. Baka kasi on the higher year nyo na rin mag-discuss ninyo. And, pero pag may time tayo, on the last chapter, pwede natin gawin yung cash flow. Okay, so for today, ang learning objectives natin um, is to prepare financial statements and then define the measurement levels, namely like um, liquidity, solvency, stability, and profitability. Ayun, ayun yung mga ratios na kailangan natin, yung binigay ko sa inyong notes. Okay, and then the next one is to perform vertical and horizontal analysis of financial statements of a single proprietor. So ngayon, ang focus lang natin para mas maintindihan natin ay yung mga sole na um, business organization para mas maintindihan natin. And then compute, analyze, and interpret the financial ratios such, such as yung current ratio, working capital, gross profit ratio, net profit ratio, receivable turnover, 
inventory turnover, debt to equity ratio, and the like. So, as much as possible, sana, yung pinigay kong notes sa inyo, yung mga ratios, yung mga ratios na sinend ko, if ever, pwede nyong ilagay yun sa isang papel, and then, o kaya iprint nyo na lang yun, tapos, kasi kakailanganin natin siya for this um, whole SEM. Yun. So, hanggat maaari, um, meron kayong copy nun lagi sa tabi nyo. Tapos, mas better na maging familiar din kayo doon. Okay? So, next. Yes, actually, oo, yung formula yung kailangan na kailangan natin. Yun yung mga kailangan nyo. Pero, yun nga, um, uh, kailangan natin siyang i-apply para mas maintindihan natin kung saan natin huhugutin yung mga numbers na yun. Kasi binigyan tayo ng formula, binigyan tayo ng formula tapos i-huhugutin natin kung saan, kung ano-ano yun, kung ano-ano yung mga nandoon. Okay? So, for financial statement analysis, for non-accounting majors, yun nga kaya kanina tinanong ko kung, kung maaari bang yung iba sa inyo, hindi naman accounting major on the, on sa college, di ba? Yan, especially should relate well to this chapter. It looks at accounting information from users' perspective. So, pag hindi naman kayo ng accounting major, so, pwede natin siyang tignan on the user's perspective. So, titignan natin siya as yung financial statements na talaga, tapos i-interpret natin. And then, if accounting major naman kayo, Yan, it relates, relates very closely to the topics you will study in your finance course. Therefore, we will use a somewhat broader brush on this chapter. So, um, if someday gusto nyo maging accountant talaga or business course like financial management, marketing, or HR, so, hihimay-himayin natin yung topic na to. Yan, so, what is financial uh, statement analysis? So, tearing apart the financial statements and looking at the relationship. So, di ba nakagawa na tayo ng financial statement sa grade 11 nyo? Ngayon naman, iisa-isahin natin yun. Yung bulk per line na yun, tapos i-interpret natin siya. So, hindi lang dapat siya financial statements lang na ibibigay sa'yo. Dapat alam mo kung paano yun basahin. Ganun yung gagawin natin. So, tearing apart the financial statements and looking at the relationship. So, sino-sino nga ba yung nag analyze ng financial statements? Who analyzes the financial statements? First is the internal users. So, so sa grade 11, yung na-topic nyo na to, yung mga internal users and the external users, such as the management. Yung internal users, ayan yung mga management, owners, and employees, and so forth. And then for the external users, ayan, na-emphasize na to nung grade 11 nyo din. Ayun, um, ito, ito yung mga customers, suppliers, uh, mga creditors, investors. Ayan, yun, yun yung sila. Ayan, yung mga investor, creditors, mga government. Ayan, yung mga stock markets and auditors, external auditors. Okay? So, what do internal users use for it or use it for? So, for the planning, evaluating, and controlling companies o company operations. So, pag na-interpret na natin siya, nakuha na natin yung mga sagot dun sa mga ratios na binigay ko sa inyo, then siya ka natin siya i-analyze kung stable ba tong business na to, ano kailangan nilang gawin. So, dun papasok yung managerial decision making. Pero, since um, senior high pa lang kayo or pag college, hindi naman natin uh, hindi na hindi required na i-interpret niyo 'yon kasi ang parang during ano na 'yon eh mga masteral degree na 'yon, mga MBA, sila yung normally na nag interpret na, na talaga ng financial statement. So 'yun yung na-experience ko. So nag-interpret talaga kami or naggumawa kami ng sarili naming decision during my masteral degree. So, next, what do external users use it for? So, assessing past performance and current financial position and making predictions about the future profitability and solvency of the company as well as evaluating the effectiveness of the management. So, as external users, especially pag investor kayo, pag na-interpret nyo na yung financial statement, so, malalaman nyo kung gusto kong mag-i-invest na ba ako sa business na to? Um, 
nagagastos pa din na ng maayos yung cash nila na uh, na naibabalik pa nila agad sa operating cycle ganyan so yung profitability and solvency pag sinabing eh ngayon solvency din ng company and then as well as evaluating and effectiveness of the management kung maayos pa yung pamamalaka din ng management ng mga managers. So, ayun yung tinitignan ni external users. So, for external users, for the investment um, investment um, purposes, while yung internal naman for improvement or planning purposes. So, information is available from the published annual reports. So, ito yung mga financial statements, notes to financial statements, letter to stockholders, auditor's report, and the management discussion and analysis. So, ito, itong uh, annual reports, kadalasan ang ito eh, yung mga sub-corporations. Ito, ito yung mga laman ng uh, annual reports na sinasubmit din natin sa BIR. So, nandito yung mga yung financial statements, yan yung mga balance sheet, income statement, or shares holder changes in shares, holders, equity, and then yung mga notes to financial statements and yan. And then yung mga letters to stockholders and then yung auditor's report na merong reasonable assurance or valid yung yung financial statements na yun. So, paano chinect din siya ng mga auditors? Tapos may pirma na yun ng CPA. And then management discussions and analysis. So, ito ito yung mga um, annual reports. Usually, yung mga malalaking corporation like Jollibee, McDo, tapos yung iba pang malalaki or kilalang corporation sa uh, Pilipinas, makikita din natin, masasearch din natin sa Google yung mga financial statements nila. Actually, yung during this um, uh, subject nung college ako, yung, ang pinagawa sa amin ng professor namin ay pinakuha kami ng uh, latest financial statements ng Jollibee. Tsaka namin siya in-interpret. Ayun. Kasi yun nga, medyo komplikado yung financial statements ng malalaking corporation. Ito, ito, ito yung mga uh, reports filed with the government. So, other resources or other sources, yung mga newspapers, yan, um, especially pag nasa market, stock market kayo, madalas na dapat nagbabasa kayo ng newspaper o kaya yung nag tumitingin sa mga social media kung ano na ba yung trending ngayon kasi may effect 'yon lagi sa uh, sa stock, sa market, sa eco sa economy. Yeah. And then yung mga periodicals like Forbes, Fortune. Dito nakikita yung mga top 100 na company na depende sa kanya sa um, uh, choices ng mga employees or malalaking sales. Yan. Yeah. So titingnan din natin 'to kung ano-ano na, kung sino-sino na ba yung pumasa sa top 150, top 200. So, nandito yon sa Forbes or N Fortune. Nakikita nyo rin naman siya sa Google. And then, financial information organization, organizations such as Moody's, Standard, and Poor's. Yan. Ito yung mga uh, um, organizations na pwede, pwede rin natin tignan or pwede natin bisitahin if in case na nag-iimbestiga tayo ng isang um, company. And then other business publications. So first, uh, we have the horizontal analysis, vertical, common size statements, and then trend percentages. Per percentages. So ito yung mga titignan natin, ito yung mga analysis na gagamitin natin for this chapter and for the whole set. Yeah, and then the ratio analysis. So When we say horizontal analysis, using comparative financial statements to calculate dollar or percentage uh, changes in a financial statement item from one period to the next. So, horizontal siya. Baga ito yan, itong line nakikita nyo, di ba? When we say horizontal, kino-compare natin yung performance for this year or for uh, last year. Ganun siya. Kung, kunyari, for example, um, dapat may dalawa tayong financial statements. Normally, pag nag, ano tayo, nagsasubit tayo ng financial statements sa BIR, dalawang period yon magkadikit. For example, um, uh, for this 2020, yung sinabit nating financial statements comparative 2019 versus 2020. 
So, dapat ganun yung paggawa ng financial statements. 2019, 2020. Ayun. So, pag gumagawa tayo ng horizontal analysis, kinocompare natin yung performance ni 2019 to 2020. So, paano, siguro yung iba sa inyo, mag, pag magaling naman sa mat, um, napifigure out nyo na kung paano kinocompare yun. For example, yung current asset ni di 2019 2020 pero same company ha same parang performance to ni ano ni di company mismo um for example yung current asset ni 2019 taos ni 2020 iko compare natin so i-ratio mo lang yun um for example um current asset ng 2020 minus uh, current asset ni 2019 tapos yung difference noon i-divide lang natin sa 2019. Para makita natin kung ilan yung percentage na tinaas niya. So, ano ba, na yung magagaling ba sa inyo sa math na gagats niyo ba kung paano siya, paano natin ko compute niyo yung ano, yung pagtaas nung, or yung performance nung 2019 versus 2020. So, ganun siya. Pero later on, i, ano natin, ihimay-himay natin. Pero, that how, ano, that is how it works. Okay? So, pag vertical analysis naman, for a single financial statement, each, each item is expressed as percentage of a significant total. All income statements, all income statements, uh, statement items are expressed as percentages of sales. So, since vertical nga ito, isang statement lang yung titignan natin. For example, 2020 lang. So, ang ginagawa dito, kinocompare naman yung each item. For example, ano, um, gano ba, Iko-compare natin si current asset versus current liability. Gano ba? May ano kasi yun eh, may significant din yun. For example, um, ang thumb rule kasi natin or rule of thumb sa financial statements, dapat yung, um, yung current asset natin, doble yung amount na doble nun, nung, doble ng current liability yung amount ni current, current asset. Kung baka, kanyari, dapat si current asset, 200,000. Dapat si current liability, 100,000. Ayun yung parang pinaka-standard. Pero, hindi naman siya laging nasusunod. So, pag yun, pag kanyari, if in case na ma-check nyo yung um, financial statement ni Jollibee, yun, i-compare mo kung nasa standard kaya si, ano, si Jollibee. Yun. Kasi, pag sumobra yun, kanyari, naging 3 is to 1 three times ng ano ng liability mo yung value ng current asset mo ang meaning noon hindi ni, hindi na ibabalik agad sa uh, normal operating cycle yung pera parang kubaga natutulog yung pera hindi nila napapagana hindi nila napapagalaw yung pera so yun yun ayun yung vertical analysis okay So, common size statements, financial statements that show only percentage and no absolute dollar amount. So, pag sa mga common size statement, hindi number yung nakalagay. Percentage yung nakalagay. For example, um, uh, pag sinabing current asset, yung full amount ng current asset ako 100%. Tapos, naka-percentage na yung mga um, accounts receivable yung cash, yung inventory, ayan, tapos pag sa sales naman, ano ba sa nakaano siya, parang yung pinaka-total nila, naka-100%. Yun, kaya ang total, total percentage ng current asset, 100, current liability, 100%, tapos yung equity, 100%. Tapos pinapakita na nila yung mga pagkakahati-hati ng mga laman ng current asset. So, nagets ba so far? Ayan, sabihin niyo sa akin pag mabilis ako ha, Okay. So next, yung ratio analysis naman. Expression of logical relationships between ano pong nakaratio? Ah, ang nakaratio ay hindi siya ano, naka-percentage yung common size statements. Ayun yung klase ng statements na hindi pinapakitaan ng dollar amount. Kumbaga, naka-percentage lang siya. For example, pag current asset, yung total amount ni current asset instead na naka-dollar amount or naka-peso sign, naka-100%. Tapos, doon nakikita, nakikita sa loob ng current statement or yung ay current asset mismo, yung 
parang pagkaka-distribute nung percentage, kunyari, um, di ba 100% si Karen asset, maaring si uh, accounts receivable naka 50%, si cash naka 25%, tapos si inventory naka 25%. So, total of 100% si Karen asset. So, yun. Ayun yung common size statement. Naka-dollar sign siya. Hindi siya naka-peso amount. So, sa ratio analysis naman, expression of logical relationships between items in the financial statement of a single period. So, example, a percentage relationship between revenue and net income. Okay, sige. Mamaya may mga, ano to, may mga solution din siya sa mga bandang dulo. Pag inisa-isa na natin. Yan. Dito naman sa ratio analysis, um, instead na, di ba, kanina yung sa common size statement, naka-dollar amount, naka-dollar amount, ay naka-percentage amount yung current asset. Dito naman, parang relationship naman ng magkakaibang uh, line item. Kung nga, ref, um, 100% si sales, tapos, um, naka, ano, naka 50% si, ano, si current uh, asset. Ganun. Parang relationship ng magkaibang line item naman. Pero later on, sige, i-discuss natin siya isa-isa para mas malinaw. So for horizontal analysis example, the management of Clover Company provides you with a comparative balance sheet of the years ended December 31, and, uh, 1999 and 1998. Management asks you to prepare a horizontal analysis on the information. So, ito, nakikita nyo na ba yung financial statement, for example? Si 1999 versus 1998. Ganito siya. Ayan yung itsura ng comparative statement. Normally, ito din yung itsura ng sinasabit natin sa BIR. Hindi yung normally na isa lang, hindi yung isa lang na, ano, na, na year. So, ito yung madalas na itsura ng sinasabit natin sa BIR. Lalo na pag nag-operate na siya for the last year. Ganon. So, merong 1998 versus 1999. So, merong, nakikita nyo yung current asset, yung cash, accounts receivable, inventory, prepaid expenses. So, ano yung nakikita nyo? Ito yung 1999 versus 1998. Ano yung napapansin nyo? Parang sa isang tingin mo pa lang, ano yung napapansin mo na gumalaw? So, ako, kunyari, um... Yung pinaka-total current, ako, assets, current asset, ma'am. Parang mas nalog ano, yung 1999. Yes. May pinagkaiba po sa 1999. Mm -mm. Tama. Ayan. So ito, kunyari ako, titingin ako ng, nung, ano nila, ng total assets nila. Kung mapapansin nyo, parang sa unang interpretation natin, bumaba yung, ano, yung cash nila bumaba ay bumaba yung ano nila yung current asset nila nakita natin bumaba si cash ayan tapos si accounts receivable lumaki tapos si inventory lumiit tapos si prepaid asset uh, prepaid expenses pag sinabing prepaid expenses ano yon anong klase ng expenses yon yung prepaid expenses like for example prepaid rent ayan anong ano yon kung naalala niyo ano yung ano yung prepaid um, expenses kung naaalala nyo. So, ito yung mga, yung, kuya, ano natin, i-recap natin. Ang prepaid expenses, ito yung mga expenses na binayaran mo na, meron hindi mo pa nagagamit. Parang load, ma'am. Ayun, tama. Okay, very good. Ayan, mag, ano tayo, magkaroon tayo ng discussion ha, para mag-gets nyo. So, aalalahan, habang, habang dinidiscuss ko ito, inaalala natin yung mga nakaraan. So, ito, for example, yung prepaid rent, di ba? Nagbayad ka na ng, kuya, di ba, madalas pag nagre-renta tayo, nag-advance tayo ng 3 months, di ba? So, kunyari, ang prepaid uh, for yung sa renta natin, nag-buy tayo advance three months. Tapos one month lang naman yung nagamit natin. So, yung one month lang yung i-expense talaga natin. Tapos, yung the rest of the two months na hindi natin ginagamit, nasa current asset pa siya. Kung baga, prepaid rent. Ganon. So, ngayon, kung mapapansin natin, sa unang interpretation pa lang natin ng financial statements na to, ay, siguro na logi to kasi dumiit yung asset nila eh. Ganon. Tapos, dito naman, sa baba, yung ano nila, non-current asset na tinatawag na land, buildings, and equipment. So, we all know na 
ayan, pa, ano lang naman to yung mga depreciation naman na to. So, yan, yeah, may tumaas na isa. Siguro, ito, kaya tumaas to, may binili silang panibagong equipment. Kasi dapat pare-parehas lang to. So, yun, na, na gets back. Okay. So, ngayon, nakita natin yung asset nila. Nakita natin bumaba. Pero hindi naman, hindi pa natin nakikita ang layo. Hindi pa, natin, hindi pa naman natin nakikita sa equity. So, dapat hindi mo na tayo judgmental. Pero, syempre, sa una natin kita, yun yung ma, ayun yung makikitaan natin agad. So, dapat i-view din natin yung mga liability and then equity. Kasi malay mo, bumaba din naman si bumaba din naman si ano, si si liability uh, resulta din yun. So, yan. So, dito sa horizontal analysis example, calculating change in dollar amounts or the peso amount. Yan, current year figure minus yung base year figure. So, ito, i-compare natin si, um, si, eh, ano nyo, meron kayong calculator dyan. Ayan, or sa cellphone nyo. So, meron tayong, Yes, ma'am, may calculator. Uh, i-compare natin si cash. Ayan. Ang formula natin, di ba, sabi dito, um, yung dollar change, current year less than or minus base year figure. Sino dito si base figure natin? Anong year? 1999, ma'am. Ang base figure natin, ang base, ano natin, ang base uh, year natin? 1999 or 1998? 1998. Okay, very good. Ayun, 1998. Kasi, oh, wait lang. Ayan, ito, balikan nila natin. Diba, current year? Ang current year natin is 1999, diba? So, ang base figure natin is 1998. Ayan. 1998. So, sabi nila, oh, okay, if compare natin si cash, anong sagot? Dollar change natin or cash change? Ayun, 7,000, ano? ano sagot? 11,500. Sure, 11,500? Wala bang, be, ano, wala bang sign? Di ba dapat sure, negative 11,500? Tama ba? Ay, negative, negative 11,500. Oh, yan, di ba? Mahalaga yan, ang negative tsaka positive sign. Okay? Okay, nag-gets. Okay, sa accounts receivable, anong sagot? $20,000. Ayan. Ayun ang sinasabi yung dollar change. So, kinocompare natin yung dalawang year. So, yun na. Okay, mag 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 madali lang, di ba? Kocompare na natin. Ayun yung peso change or dollar change. Okay, nag-gets na. Yan. Okay, ito yung sagot, diba? Since we are measuring the amount of the change between 1998 and 1999, the dollars amounts for 1998 becomes the base year figure. So, ang base natin yung naging ano, yung lumang ano, taon or last year. So, ito naman yung percentage change. So, dollar change over the base year figure times 100%. Okay, yung sa cash, ano yun? Balikan natin. O kaya, um, isulat nyo to yung dollar change over base year figure times 100%. Ito yung, ano natin, 1998 versus 1998. Ay, Nandiyan ba kayo? Hello? Um, ano po? Um, Nagpuputol po. Ano ma'am? 195.83? Ma ah? Okay, check natin ha. Di ba, um, cash? Sabi... Ay, no! Okay, oh. 
Ang formula natin, yung dollar change, di ba pinumpit natin kanina yung dollar change? Dollar change over base year figure times 100%. So for cash, ikaw compare natin si cash. Okay, sabi ni Ish, 48.93. So, ano okay na ba? Yes, ma'am, 48.93. Okay, sige, check na natin. Sabi, dito, wait lang. Yeah, round off pa ba, ma'am? Ano so, dahil, nagkita yung two decimal. Yeah, round off. Nakita yung 2 decimal. So, kung 48.93 yan, 48.93. Hanggang 2 percent, ano tayo? Hanggang 2 decimal tayo. 23,500. 12,000. Current year, di ba? Current year, minus 23,500. Meron tayong negative 11,500. Negative. Divided by my base year, 23,500. So, alalahanin nyo lagi yung ano ha, yung negative, yung positive, kasi mahalaga yan. So, meron tayong yes, so times 100. Yan. So, meron tayong negative 48.93 or 94%. Ibig sabihin nito, Bumaba, bumaba si 1999 ng 48.94%. Okay? So, nag-gets nyo yung pagkuha ng horizontal analysis. So, ganun lang din siya comparing to year. Okay, ganun-ganun na -ganun, iisa-isahin lang din yan. Okay? Gusto niyo pa ba isa? Okay, let's compute yung accounts receivable naman. Yung accounts receivable naman ang compute natin. Yung decim yung negative tsaka positive ha. Ayun, okay, tama 50%. Ano ano? 50%. Ayan, tama. Very good. Yung iba, ha, maki-join kasi mahirap na pag si, ano lang, provido siya kasi ish lang yung nakakagets. Okay, so, okay na. Move on na tayo. Madali lang siya, di ba, yung horizontal analysis. So, ito, balikan natin. Ayan, ito yung mga sinagutan natin kanina. Ayan. And pag nag-ano kayo, na, pero tayo 2 decimal tayo ha. Pag, pag pinagawa ko kayo ng, ha, ano, ng example ng horizontal analysis, ganito yung itsura niyan. So yung cash, yung asset, ganyan. Tapos 1999, 1998, and then yung increase, and then yung decrease. Or de increase, or dis de ano, increase or decrease ng amount and then yung percentage. So, ito na yun. Ito, ito na yung mga kinumpute natin. 50%. Ayan. Ganito siya. Ayan yung itsura niya. Madali lang naman siya, di ba? Madali lang siya. Yes, ma'am. Let's apply the same procedure to the liability and stockholders equity section of the balance sheet. So, ito naman. Nandito naman tayo sa, ano, sa accounts payable. Ganun lang din siya. Kukumpitin lang din natin. Okay, sabi niyo kung pwede na tayo mag-move on kung nag-gets niyo na si horizontal analysis. Yan, tama yan, move on. Ganun lang din siya comparing um, one line item pero versus another year. So, let's move on. Ayan. Ayan. Meron siyang ganitong um, statement din sa dulo na yung sales nag-increase ng 8.3% while yung net income 
nag-increase ng 21.9. Yan, kung mapapansin natin, nag-increase nga si sale, pero yung income nag-decrease, baka siguro lumaki yung expenses natin. Ganun siya. Mm -mm. Pag ganun, tumaas si net sale, yan, 8.3. Tapos, pero yung, yun nga, yung, again, yung income, yung income nila nag-decrease ng 21.9%. Bakit? Maaring lumaki yung 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 expenses natin yung cost of goods sold kasi di ba napansin mo dito yung cost of goods sold nila tumaas ng 14.3 percent so may impact siya sa inat income natin so yun yung mga first um, ano natin interpretation natin yan lalo na kanya rin nasa ano kayo nasa shareholders meeting kayo tapos pirapa discuss sa inyo yung financial statement. Ganito nyo siya i-discuss. Like, yung net sales natin for this year, tumaas ng 8.3%, while yung net income natin, nag-decrease ng 21.9%. And then, tatanungin ka ni shareholders, tumaas yung net sales natin, pero bakit gumaba naman yung net income? Net income kasi, di ba, less of expenses na to. So, sasabihin natin, kasi tumaas po yung expenses natin for this year, yung cost of goods sold natin, lumaki ng 14.3%. Kaya nagkaroon siya ng um, negative na 21.9%. Yan. Pati yung operating expenses po natin, tumaas ng 2.1%. So, ang gagawin, parang ang magiging decision ni shareholders, ayan, um, baka pwede natin bawasan yung cost of goods sold natin. Pwede natin bawasan yung mga operating expenses natin. Yan. Or maghanap tayo ng panibagong supplier na, na merong mas murang raw materials. Yan. Or mag-hire tayo ng mas mababang, mas parang kumbaga mag-hire pa tayo ng, ng maraming empli empleyado para tumaas yung net sales natin pero same pa din ang expenses. Yan. So, ganito nila ini-interpret yung financial statement. So, move on na ba, guys? Okay, let's move on. Yan. There were increase in both cost. O oh, yan, ito, sinabi ko kanina yung cost, uh, yung cost of goods sold for 14.3 and then yung operating expense. Yan. So, there, this increase the cost more than the offset in the increase in sales. Okay, move on. Okay, nasa vertical analysis naman na tayo. So, the management of the sample company asked you to prepare of vertical analysis for the comparative balance sheet of the company. Okay, so ito yun din yung sinasabi ko sa inyong common size or yung ratio analysis din. Pero ito, iisang taon lang yung kinocompare natin. Ayan. Ganito siya, yung katulad na sinasabi ko, yung total of asset Tapos, naka-percentage cash, accounts receivable, inventory, silant, equipment, and an accumulative depreciation. So, bakit? Bakit bakit may ganitong klase ng analysis? Sa so, tingin nyo, bakit? Bakit kaya kailangan hati-hatiin pa? Anyone can guess? Um, para po siguro malaman nila kung saan sila nagbukulang ng asset, ma'am. Yes, tama. Para malaman nila kung kung saan ba yung may pinakamalaking cash or yun nga yung may, may malaking contribution. Ganun siya. Okay, tama 'yon. Yan. So ganito din siya kino-compute yung total asset, yung cash, yung, yung line item or per account versus yung total ng ano na yun, ng current asset na yun, current liability or equity, ganun siya. So, yun, 17% down ng total asset ang cash. So, maganda ba yun? Ganun siya. Mamita times po sa 100 yan. Oo, yes. Ay, parang hindi na. Hindi na kailangang I, ano, ano tama, tinatimes pa sa 100 para maging percent. Kasi di ba pag ano siya, decimal siya lumalabas. Pag-aari, compute natin. 
example, ito, yung ano natin? 82,000 82,000 siya, di ba? Tapos times 100. Yan. Lagi tayong 2 decimal, ha? Yan. So, ito, 16.98%. Okay, nagets ba? Kasi naka-percentage, ah, naka-decimal kasi siya. So, i-convert natin sa um, sa 100% or sa percentage. Ay, madali lang naman din to, itong vertical analysis. Yan, comparing lang naman siya. Pero later on, dun tayo sa ratio analysis magkaka, ano, magkakagulo. <laughs> Yan, sa accounts payable din, ganun. Accounts payable versus yung total li ano liability ayan yung 17 uh, 76% over yung um yung total ano pala to total ano liability and share uh, stockholders equity yan so medyo gets ba yan for example ito um total yan 76,000 divided by 483. Yan siya, tapos times 100. Ulit. 16. Yan, in-round off niya. Pero 15.73%. Okay. Pero yun nga, ang lagi natin kalaban dito ay yung mga negative or, or positive na ano, na signs. Okay, so sa trend percentage, uh, example naman, ito, Wheeler uh, Incorporated or Incorporation provides you with the following operating data and asks that you prepare a trend analysis. So, paano kaya yun? Meron tayong 5 years, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. Tapos, i-review natin itong revenue expenses and net income nila. Gusto niya ba kumpitin natin to? Yung ano, yung revenue, ano yung parang horizontal din to eh. Horizontal analysis pero madami ni year. So mag ano tayo, um, percentage. 1990, ano, 1996 versus 1990, uh, 1995, 1996 versus 1997. Kumpitin natin. O, mag ano muna tayo, 1995 versus 1996. Yung dollar change niya, tapos yung uh, percentage change. Pero horizontal to, horizontal naman siya. Yan siya. Pag 90, uh, uh, itong 1996 versus 1995, meron tayong 171. Kumbaga, tumaas siya ng 171. Yan. Pag gumawa ka ng uh, trend percentage, example, yung pinaka-base year natin, si 1995, puro 100% naman yan. Lahat yan, yung mula cash hanggang bababa, puro iwa 100% natin siya. Tapos, ang gagawin natin, ipa-percentage natin siya sa mga next year din, 1996, 1997, 1998, 1999. Pero ang pinaka-base year nila lagi is yung 1995. So medyo nagigets niya ba ito, itong ano na to, or medyo malabo? Ito yung lagi nilang base year, yung 1995. Kahit si 1999, ang base year niya is 
si 1990, 1995 din. Okay, nag-gets ba to? Or explain ko, explain ko ba? Yes, o so lahat. Kasi sa current percentage, ipapakita natin kung gano'n na ba kata kalaki. Kung ngayon, for example, ito. 180, 1,800. Ang ginagawa ko na nga lang dyan, hindi ko na in-ano eh. Ano lang. 2,405 over 1,820. times 100. Yeah, 132%. Okay na, gets? Para makuha natin yung mga trend sa trend percentage na to or trend analysis, ang base year natin si 1995 and the rest, i-compare natin siya sa 1995. So, para mas madali natin makuha yung percentage instead na i-minus pa natin to, tapos ipe-percent natin, tapos i-add natin sa 100%. Ganito na lang yung ginagawa ko. So, yung current year over yung base year. Current year over yung base year. <clears throat> tapos, i-multiply lang natin sa 100. Okay, nag-gets ba lahat? Oo, uh, yes. Mm -mm. Ito tayo sa atin sa 100 para maging percentage siya. O maging percent siya. Oo, ayun yung shortcut. Kasi ang long cut nga ito, ano eh, yung katulad kanina, yung mina minus, tapos i-add ulit sa 100%, ganun. Ganun ang ginagawa ko eh. Ayan siya, ganyan. <clears throat> mm -mm. So, di ba katulad nito kanina? Ayan, ito yung long cut naman. Ang ginawa niya, um, si 90, ano, si tawag dito. Ayan, si 1996 96, minus 1995, 96, 95, ginawa niya 171, tapos binase year niya pa, 9% daw yung tinaas. So, ginawa niya 100 plus 9%. Ganun yung ginawa niya. Parang nilong cut method niya. Pero yun nga, para mag-shortcut tayo, ang ginagawa ko, tandaan nyo na lang, na yung current year over base year, times 100. Para mas madali, di ba? Diretso na yun, ma'am. Mm -mm, Diretso na siya. Di ba katulad nito? Ay, nasa na ba? Tulitin <clears throat> natin. Ito, para makuha natin, di ba, check natin kung tama yung solution ko, ha? Ayan, tulitin natin. Or kaya ibang ano na lang, si 1998 versus 1995. Ginagawa ko, si 1998, 2, 2, 4, 4, over yung base year is equal to 1.23, di ba? Pero yung multiply natin sa 100 para i-convert natin sa sa percentage. So, 123%. Check natin kung tama. 123% nga. Ganun lang siya, ha? Para mas madali pag nag-trend analysis tayo. So, again, ang base year natin si 1995, laging 100%. Then, ano um comparison lagi ng mga ano mga next year or forecasted year versus yung base year natin kung tumaas ba o bumaba ganun so na gets ba ayun yung ano kuha yung ano ko yung parang shortcut method ko medyo ma <laughs> okay sige okay lang yan mabilis eh pero babalikan din naman natin to next week pag nag-inapply na o nag-compute na talaga tayo. So yun, pag gumawa ka din ng, ano, ng, ng trend analysis or trend line for sales, yan, syempre pag nag-prepare ka ng, um, ng presentation sa shareholders, ganito yung ginagawa natin. Actually, madalas graph lagi kasi hindi naman masyadong mabusisi si shareholders sa, ano, eh, sa financial statement itself. Pero yung ito, yung mga graph. Ayan, so, i-apply natin, diba? yung base year natin, 100% si 1995. Ayan, tumaas naman siya. Ganon. Ayan, yung pinaka-15 natin, 132, diba? Ayan, so, pinapakita lang dito na <coughs>
kahit na tumataas si expenses, tumataas din naman si ano, si sales kan. So ang nangyayari, pakiramdam nila habang tumataas si say, as si expenses, feeling nila tumataas din si sales. Kasi ba, baka um, mas dumadami yung production, yung yung pag-release nila ng product, paggawa nila ng product, pag the more na mas maraming raw materials, mas maraming na po-produce, mas maraming sales. Ganun. Ganun. Parang ganito rin yung indication ng graph na to. So, dito na tayo sa ratios. Yes. Pwedeng tumataas si expense and then tumataas si sale. Um, dito tayo, parang ano nato yun eh, part ato siya ng management accounting. Dito, sa mga, yung mga management accountant, ang role naman nila is tinitignan nila yung mga, yung, yung katulad ng break-even, yung gano'n, nagko-cost and benefit analysis sila. Kasi hindi naman sa, ano, sa lahat ng oras, pag tumataas sa expense, nataas din si sales. Kaya magkakaroon ng analysis din si management accounting. Ano kaya yung, um, yung ano kaya yung may pinakamataas na expense, pero mataas din yung sales. Yung parang kumbaga ko na compute nila kung 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 gaano kadami yung gagawin nilang investment. Parang kung eko kayo ba ko nang kung naiimagine niyo yung ganung kasklase ng ano ng ng analysis. Pero sa management accounting yun eh. Yun yung mga break even na analysis. Yung kinocompute nila na kung gaano kadami expenses, ganun din kadami yung sales. Ganun. Okay, pero nasa ano yun ni management accounting. Pero baka madaanan din natin siya dito. Pero alam ko management accounting yun. Ratios can be expressed in three different ways. First, yung ratio. Yan, like yung 2 is to 1, 3 is to 1, ganon. And then, percentage. Pwede rin natin katulad ng ginawa natin kanina, yung percentage yung pinakita natin yung ratio. Yan. or dollar change or yung dollars per ano per ganyan, earning per shares ganyan. So meron tayong three ways, maaring by ratio, per, by percentage or by dollar sign. So pag nagkaroon tayo ng exam, isa rin 'yan sa titignan niyo kung ang hiningi ba sa inyo ay ratio, ang hiningi ba sa inyo ay percentage or ang hiningi ba sa inyo ay yung dollar change. Ganun siya. Yan, caution. Yan yung titignan natin. Using ratios and percentage without considering the underlying causes may be hazardous to your health. Ayun. <laughs> Yan lead to incorrect conclusion. Okay. Um, meron ba kayong copy nung binigay ko sa inyo? So, we have this, um, we have the categories of ratios. Actually, yung mga nauna, madadali, di ba? Yung trend analysis, yung horizontal analysis, yung vertical. Pero ito, ito yung part na mas better na makabisado nyo. So, we have the liquidity ratios indicate a company's short-term debt-paying ability. So, when we say, yes, step-by-step step na yan, ma'am. Oo. So, pag sinabi natin liquidity ratio, Ito, uh, mahalaga to sa mga investor or sa mga shareholders. Bakit? Tinitignan nila yung liquidity ratio. Meaning, ito yung, um, ito yung uh, part na tinitignan natin na kung madali bang naibibenta yung mga asset nila. Kunyari, in, in, if in case na nagkaroon ng, ng bankruptcy yung company nag-declare, yung bankruptcy, isa to sa tinitignan ng shareholders. Kasi dito nila nakikita kung mako-convert ba agad yung mga current asset nila or yung um, non-current asset nila into cash. Ganun siya. Kung, ma kung makakakuha ba agad sila ng pera, if in case na may nangyaring um, hindi maganda sa isang kumpanya. So, yun. <laughs> Kaya, in uh, indicate a company short-term that paying ability. Okay, nagets ba? So sa liquidity ratio natin, um uh, we have the uh current ratio. 
So, meron din isa yun eh, um, yung quick ratio, yun, or yung acid ratio. So, we have two sa liquidity ratio. Okay. <clears throat> Una, yung current ratio, and then meron tayong isa eh, pero di, na, di ata nakalagay dun sa book na binigay ko. Pero meron tayong isa na, ano, yung tinatawag na quick ratio. Okay. Mamaya, magkocompute natin. Di ba, magagamitin lang yung quick ratio pag makuha yung current liability. Yan. Kasi pag sa may pag quick ratio kasi, meron tayong aalis uh, na isa eh, katulad ng inventory. Tama ba? Oo, basta ganun. Oo. Parang ang kinukuha lang doon yung cash at accounts receivable. Yan. Pa pero nasa current liability pa din. Parang kumbaga, ayun naman yung mas, uh, kumbaga may current, ano, di ba, may liquidity ratio, like yung current ratio. Meron pang mas quick, kumbaga mas mabilis na pag-convert ng, ng, um, ng mga current asset into cash. Ay, nakalagay ba? O yan yung, basta quick ratio ang tawag doon. Meron, meron tayong dalawa eh. O, mas, ano naman yun, mas mabilis ang pag-convert ng, ano, ng cash. So, meron tayong isa din, yung equity ratio. Yan, shows relationship between debt and equity financing in a company. Yan. So, ito, um, dito sa equity ratio naman na to, yung pinapakita dito na ano, yung parang, ewan ko kung meron din na dyan sa na, nakalagay, kung nakalagay dyan sa notes natin. Yan, like yung equity equity to debt uh, ratio, um, kumbaga, uh, gano ba kadami yung, ano, uh, yun nga, shows the relationship between the investor contribution and the debt of the firm. So, yan, mamaya papalibanag natin mas malawak. Yan. And then, profitability test. Then, we have um, several ratios. Yung gross profit uh, margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, yung ROA, and then ROE. Okay. Basta yun yun. Relate income to other variables. Ito naman yung sa equity. Relating equity sa other, other variables then. And then market test, the health assess relative merits of stocks in the marketplace. Pa, ito yung mga pag-compute ng earnings per share. Ganun. The ratios that are numbered and in red, you must know. Forget yeah. the others for now. They should all be covered in your finance class. Okay, so sa so liquidity ratio, Yun nga, meron tayong isa, yung current ratio or yung working capital na tinatawag. And then yung acid test or acid test ratio. Yan, or yung quick ratio. Yan, basta lalahan nyo yung, yung working capital and current capital magkaparehas lang alos. And then yung quick ratio and acid test. Mas quick to, kumbaga mas mabilis yung pag-convert. Kumbaga kung kailangan na kailangan agad ng pera, ito yung ginagamit nila, yung acid or yung quick ratio. And then, ito yung mga accounts receivable turnover. Ito yung, ito yung computation na uh, kino, ano nila, kinocompute nila kung kailan agad-agad makukuha yung accounts receivable. Madalas, pag sinasabing accounts receivable turnover, days ang pinag-uusapan nito. Yan. Days. Kung bagay, days yung kinocompute natin. Kunyari, um, sa isang taon, every other um, two weeks or every other 14 days na re receive ang cash. Yan. Parang nako-convert into cash ang accounts receivable. Ganun. Kung kailan na sisingil. Yan. Sinisira sabi ng number of days sales in accounts receivable. Mahalaga din yan. Kung ngari, um, di ba, pag nagbebenta tayo, hindi naman lahat cash eh. Lalo na pag malalaking, ano, malalaking businesses. Hindi lahat 
lahat ng sales nila lagi na pupunta sa cash yung bayad agad kasi di ba minsan may mga installment may mga nagbabayad sa bank ganun so dito kinocompute din kung gaano katagal yung sales ng ano ng isang company doon sa accounts receivable ganun and then inventory turnover yan, gano'n kayo kabilis nagpapalit ng inventory? Ba, gano'n kabilis? Ngari, sa isang araw pa lang ubus agad lahat ng inventory nyo. So, yun, kinocompute din yun. So, ito yung mga nasa liquidity ratios natin. Yan, current ratio, asset test, accounts receivable, turnover, number of days sales in accounts receivable. So, parang nasa activity ratios din siya. Inventory turnover. Ayan. Okay, so when we say current ratio, the firm's ability to meet short-term obligations. Ito nakalagay naman sa notes. Pag sa quick ratio, firm's ability to meet sudden and immediate demands on current asset. Yan yung mga sinasabing quick asset like cash, marketable securities, and accounts receivables. So hindi kasama ang inventory. Okay, so far ba nagigets? Yan, yung pag sinabi naman account, uh, accounts receivable turnover, number of times receivable have been realized in sales. Pag inventory turnover naman, number of times the merchandise inventory was sold and replenished during the period. Okay, so far ba na ano niya, nagigets niya? Pero i-compute naman natin to. So, puro ano tayo ngayon. Puro ano nung oras niya. 11-11 yun. So, ito naman sa equity ratios. We have the... Ayan, yung equity to debt ratio. Shows the relationship between the investor's contribution and then debt of the firm. Sa profitability test naman, yan return on operating assets. And then net income to net sales, return on sales or profit margin na tinatawag. We have, di ba, we have two, ano eh, um, we have three pala, three. Three klase ng profit margin. Yung una, yung gross profit margin, yung gross profit percentage on sales to recover operating expenses. And then operating profit margin, operating profit percentage per peso of, of sales. And then net profit margin, profit percentage per peso of sales. We have ROA in naman. Tapos meron din naman tayo merong uh, ROE. Yan, overall asset productivity. And then, yung ROE naman, rate of net income earned based of on owner's equity. So, totoo lang, tawan muna natin ito yung market test. Okay, so ito, for example, na 10, 10.13 na. Sige, hanggang ano lang tayo? Eh, 11.13. Hanggang 11.30 lang tayo. Eh, para next, ano, mag-analyze na lang tayo. <clears throat> okay, so we have here yung... We have here the Norton Corporation. So first, the yung ay yung current asset nila, and then yung liabilities and stockholders' equity, and then yung income statement. So yah apply nat na pinigay. So dito, um, yung current asset natin or yung current ratio, di ba? Sinabi dito yung current ratio. Current liability versus um, a current asset versus current liability. So, 
So, we have total current asset dito na 65,000. Tapos, may current liability na 42,000. So, ang ratio nito, pag kinocompute natin, example lang ha, 65,000 over 42. Yan, tama, oo. Tama. 1.55 is to 1. Kumbaga, 1.55 times ni, ni um, tawag dito, ni cash, yung value ni current liability. Diba, we have thumb rule na 2 is to 1. So, yun nga, uh, medyo mababa ng onte si cash nila versus kay current liability. Okay, pag sinabi naman, pag sinabi naman natin quick ratio, ano kaya yun? Quick ratio. Pag quick ratio, di ba, hindi na sabi dito yung sa una. Kung meron kayong notes. Yan. Yung quick ratio kasi, nasan po yung quick? Yung quick, di ba? Diba yung doon sa notes sa binigay ko, meron una, yung sa una, diba yung current asset over current liabilities. Pag yung quick ratio naman, quick asset over current liabilities. Ngayon, pag sinabi natin quick ratio, ang tatanggalin natin si inventory. So, ang kukunin lang natin lagi, madalas, ay si cash, yung mga marketable securities nila, or yung accounts receivable. Tatanggalin natin si inventory. So, dito, Dito kaya, ano kaya ang quick ratio nila? So, quick, ano yun to? Ang quick asset versus si current liabilities. Hmm? Okay, so ito balikan natin. Si working capital, pag sinabi si working capital, kung yari hindi, si, hindi ratio ha, um, working capital lang. Si current asset minus yung current liability. So we have a working capital na 23,000. Okay, si current ratio. Ito na yung current asset plus current uh, over current liabilities. Measure the ability of the company to pay current debts as they become due. Yan. So tama si Provido kanina. 1.55 is to 1. Ayan. Ito na yung, ano natin, yung, yung quick asset natin. Quick asset are cash, marketable securities, accounts receivable, and and current notes receivable. So, mga receivables to, securities, and then yung cash. Or yung cash in bank, ganun. So, wala lagi si inventory. Tatanggalin natin yun. So, yun. Quick asset ni Norton ay nagko-compose ng 30,000 and, <clears throat> and an accounts receivable of 20,000. Cash. So, balikan natin ulit si ano yung kanina. So, ngayon, dito, may panggulo tayo eh. Diba? Merong cash, tapos yung accounts receivable net. The beginning of the year, meron tayong 17,000, pero at the end of the year, meron tayong 20,000. Tayong 20, ba ang nire-record lang naman natin lagi, yung pinaka-total, yung pinaka-end? So dito, 20,000 yung kukunin natin for this year. 3,000 na accounts receivable. 
So, 30 plus 20,000, 30,000 plus 20,000 over yung current liabilities natin na 42,000. Tatanggal na natin si inventory. Kasi ang quick ratio lang natin naging si cash, accounts receivable or receivables and then yung marketable securities. So, nag-gets ba? Yan, sige, check natin. Yan, very good. 50,000 over 42,000. So, ang acid test ratio natin is 1.19 is to 1. Yan, very good. Nagigets nyo na. Okay, ngayon naman. <laughs> Nasa accounts receivable turnover naman tayo. So, when we say accounts receivable turnover, ang, ano nito, ang, Ang formula nito, pwedeng net sales or sales on account over the average receivables. Yan, average accounts receivables. So when we say average accounts receivable, meron tayong kukunin dalawang year. So si 1999 at saka si 1998. Kasi average eh, average accounts receivable. Okay? Nagets ba? Diba kanina meron tayong end of year? Tapos meron tayong beginning of the, ano, uh, end of year tsaka beginning of the year. Tapos meron tayong sales on account. Check natin. Okay. Okay, so far ba kaya pa? So, ang formula natin, sales on account over yung average accounts receivable. So, ano kaya yun? 1.11.11 uh, 11.30 na. Okay? So, paano kaya hindi kukunin yun? Sales on account over average accounts receivable. Okay? Pwede mag-compute? Any guess? Ang formula niya ay sales and average receivables. Average accounts receivables. Okay, so check natin. Okay, read natin. 17,000 plus 20,000. Meron tayo yung 37 divided by 2. So we have 18,500 na average accounts receivable. 18,500. 18,500. So 494 over 18,500. Yan, 26.7. Check natin kung tama tayo. Yan, yeah, meron tayo 26.7. O dito? O dito? Tama ba? Wait lang. Ayun, tama ako. 26.7. Okay, bakit 24.7 nakuha mo, Ish? Anong ginawa mo? Or baka nagkamali lang, no? Okay. So, yun, tama. <clears throat> so, yun nga. Ang kukunin lang natin ay yung average. So, mali ako naman. Okay. Sige, okay lang. At least na apply na natin. So, di ba meron tayong end of year, tapos meron tayong beginning of the year. Huwag kayong malilito doon. Pag sinabing end of year, ito yung tinatawag na 1998. Tapos yung beginning, ah, mali, mali. Yung beginning of the year, ito yung 1998. Tapos yung end of year, 1999. Ah, okay. Sige, tama. Ayan. So, 
kaya nga siya average. So, kukumpit na natin yung, ano, yung average ng two years nung kasunod niya. Or yung last year. So, ito. Okay. So, i-end ko na siya. Ngayon, ang sa akin, eh, ano, ibibigay ko sa inyo tong ano, as- assignment nyo. Pwedeng paki, ano, paki, ayan, so ibibigay ko sa inyo to si Norton Corporation, tapos kukumpute natin. Hindi ko pa po plus na yun. Oo, groupings. Iya, ano ko, isi-send ko. Mm-mm. Kahit ano na lang, um, siguro, ano, Sige. We have three groupings. So, may isa ko yung groupings. Pero nasa master, master list lang naman din yun eh. Tapos, gagawa na lang kayo ng PowerPoint. Okay, so binigay ko naman sa inyo yung notes nyo. So, try nyo lang i-apply yung mga, ano na yun, mga ratios na yun. Okay, so far ba may nagets kayo? Pero may karagtong naman to yung next meeting natin. Okay, any Hanggang question, kanin, guys? Profitable. Hanggang profitability yun, ma'am, yung gagawin namin, ma'am. Um, lahat. Latong ratios na binigay ko sa inyo. Hanggang hanggang di ma'am, hanggang di. Ano ba wait lang, check ko nga 'yun. Oo, yung letter D hanggang profitability ratios. Okay ma'am. Oo. So may sample naman siya. So, since three, ano naman kayo, three groups naman na kayo, yung okay. gugroupings ko per activity ratio. Merong leverage ratio, may profitability ratio, and then activity ratios. Paano kaya yun ang bubunutan? Paano kaya bubunutan din? <clears throat> Wait na. Ano kaya? Sige, lahat na lang papagawa ako. Tapos, pair na lang. Pipili na lang ako ng sino mag-report. Okay, so isa-send ko na lang to. Paki, ano, uh, screenshot nyo na lang kaya, no? Okay, ito yung isa, yung balance sheet. Send ko na sa GCN mo. Ah, send ko na lang. Sige, sige. Hindi ma'am, in-screenshot. Send ko na po. Send ko na po sa GC yung balance sheet yung una. Ah, okay. Sige. So, ito, yung Norton Corporation. Balance sheet, sabi mo kung tapos na. Balance sheet. Anong balance Anong balance sheet? Tapos na, ma'am. Ay, ay, po, ringan kayo dyan po. Tapos, itong income Okay na, ano na ba? Na gets na? Okay. Okay po, ma'am. Na gets na, ma'am po. 